Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Você acredita que muitas civilizações antigas tinham conhecimento sobre a astronomia? É. Estudar o movimento dos planetas e dos astros permitia que os povos antigos soubessem exatamente a época do plantio e da colheita. Podemos citar os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios. Essas civilizações não só usaram a astronomia, como criaram calendários baseados nos movimentos do Sol e das estrelas. Os gregos antigos, por exemplo, contribuíram consideravelmente para o avanço da astronomia. Muitos filósofos gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e de outros planetas. Mas muito antes disso acontecer, nos primórdios da humanidade, aparentemente os humanos começavam a dar os primeiros indícios de que estavam tentando entender a astronomia. Durante o período da Era Glacial, um grupo de caçadores-coletores, ou seja, um grupo de pessoas que viviam de caça de animais selvagens e coleta de plantas, construiu o que ficou conhecido como o primeiro templo do mundo localizado em um local onde atualmente é a Turquia, o Gobekli Tepe, foi construído há pelo menos 12 mil anos. E tem uma estrutura tão, mas tão complexa, que de fato mudou a percepção sobre como os cientistas viam a história da humanidade. Mas o que há de tão revelador no tal sítio arqueológico chamado Gobekli Tepe? Bom, é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo. Tudo começou nos anos 90, quando muitos arqueólogos não demonstraram interesse em uma colina onde estava o templo. Mas um homem chamado Klaus Schmidt, por volta de 1994, suspeitou que uma colina no local poderia esconder um antigo segredo. E, de fato, Schmidt estava certo. Após chegar no sudeste da Turquia, ele encontrou o tal templo. Como se isso não bastasse, Gobekli Tepe era muito mais do que apenas ruínas antigas e um simples sítio arqueológico. Estamos falando do templo mais antigo do mundo e que mudou completamente a percepção que tínhamos sobre o passado da humanidade, mostrando que a religião veio antes da agricultura e que o conhecimento sobre a astronomia pode ser muito mais antigo do que pensávamos. Na verdade, quando um grupo de arqueólogos encontrou o templo pela primeira vez, ainda na década de 1960, eles acharam que as ruínas nada mais eram do que um cemitério medieval. A colina, que se chama Colina do Ventre, em tradução livre, possuía lajes quebradas de calcário. Por isso, muitos especialistas que analisaram o local acharam que se tratava de dezenas de lápides. Desde então, o templo foi considerado um sítio um tanto desinteressante para a maioria dos arqueólogos, mas não para Klaus Schmidt, que sentiu que havia algo de diferente no local. Quando ele teve conhecimento da colina, decidiu ver com seus próprios olhos. Quando Schmidt chegou a Gobrek Tepe, ele acreditou que a colina parecia feita pelo homem. Ele tinha certeza de que somente o homem poderia ter criado algo assim. Schmidt decidiu ficar na Turquia e estudar o local. E sua decisão rapidamente provou que ele tinha feito a escolha certa. Cerca de um ano depois, Schmidt e sua equipe descobriram monumentos megalíticos enterrados no solo e pilares dispostos em círculos. Além disso, alguns dos pilares tinham entalhes complexos de predadores do mundo animal, como leões, cobras e escorpiões. Mas as coisas ficaram ainda mais interessantes quando descobriram que o local tinha entre 11 mil e 12 mil anos. Com essa descoberta, constataram que Gobekli Tepe existia há milhares de anos, sendo algo muito mais antigo que o Stonehenge, um monumento histórico localizado na Inglaterra e da escrita humana mais antiga que se tem notícias. Porém, as suspeitas de Schmidt é de que se tratava do primeiro lugar sagrado construído pelo homem 
E com o tempo, suas suspeitas foram confirmadas. Foram várias evidências que confirmaram o fato. Primeiro, que não foram encontrados vestígios de fogueiras para cozinhar, casas ou fossas de lixo. De forma mais resumida, aparentemente, o local não era usado como assentamento ou algo do tipo. Além disso, quando o local foi construído, os humanos ainda não tinham domesticado animais ou desenvolvido a agricultura, fazendo do templo uma construção pré-agrícola. Os arqueólogos também encontraram no local ossos de animais como javalis, ovelhas, abutres, patos e outras espécies que viviam na região. Ao todo, 15 mil ossos de animais foram examinados. Isso também ajuda a confirmar o fato de que o local não era um assentamento, já que, aparentemente, as pessoas se reuniam ali e matavam qualquer animal que aparecesse. Também foram encontradas várias esculturas que podem representar as primeiras ideias sobre religião. Uma descoberta que, aparentemente, mudou a forma como nós entendemos a história. Eu falo isso porque, durante muito tempo, Estudiosos acreditaram que o desenvolvimento da religião veio depois do desenvolvimento da agricultura. Aparentemente, a humanidade começou a construir templos e coisas do tipo depois de largar os hábitos de caçadores coletores. Mas as descobertas em Gobekli Tepe mudaram completamente o que pensávamos sobre a nossa história. As pessoas iam até o templo e faziam visitas periodicamente. Portanto, elas não se estabeleceram e nem mesmo habitaram o local. Em vez disso, os caçadores-coletores se juntaram para construir um templo. De certo modo, podemos dizer que a procura por uma religião pode ter levado às sociedades estabelecidas e, posteriormente, à agricultura. Isso nos indica que as mudanças socioculturais vieram primeiro e só depois veio a agricultura. Mas no que de fato essas pessoas acreditavam? Bom, difícil dizer qual era a crença dos indivíduos que viveram há tanto tempo, mas há algumas suposições. Alguns arqueólogos apontam as esculturas como possíveis pistas. Talvez as pessoas acreditavam, assim como outras civilizações antigas, que os abutres trouxeram os humanos para o céu. E assim esculpiram os grandes pássaros em pilares para homenageá-los. Ou talvez, como especula Schmidt, Gobekli Tepe tenha sido usado como local de descanso final para bravos caçadores. Em 2017, os arqueólogos encontraram crânios no local com sulcos profundos, que aparentemente foram feitos de propósito. Ninguém sabe ainda qual a história por trás desses crânios, mas parece que eles fizeram parte de algum ritual após uma decapitação. Outro fato que chama atenção é a complexidade da construção. O templo construído milênios antes das pirâmides do Egito é formado por grandes blocos de pedras organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros de altura. E, como eu citei, adornados com esculturas de animais selvagens, a ideia inicial é que o local teria sido construído, em partes, por diferentes populações de caçadores-coletores. Porém, recentemente, descobriram evidências de que a construção foi planejada como, um, como uma só estrutura. Com a ajuda de um algoritmo que analisou os padrões da arquitetura do local, constataram que a construção foi feita de maneira que forma um triângulo equilátero, quase perfeito, indicando um padrão geométrico no projeto. Essa descoberta muda mais uma vez o que pensávamos sobre os povos do passado. Até então, o que se acreditava era que as sociedades do Neolítico não dominavam o uso da geometria e de outras técnicas para a construção. Ou seja, os métodos e padrões de organização do espaço já vinham sendo utilizados desde esse período. Mas, Ivan, lá no começo do vídeo você falou da relação da astronomia com civilizações antigas. Mas o que isso tem a ver com a construção do Gobekli Tepe? Bom, alguns cientistas especulam que o local tenha sido, na verdade, um observatório astronômico. Um dos pontos que sustentam essa teoria é de que o templo está alinhado com a estrela Sirius, o que pode indicar que quem construiu o templo venerava a estrela. 
assim como outros povos da região fizeram em épocas seguintes. Estudiosos também propõem que os pilares do templo poderiam ser o registro do impacto de um cometa que teria acontecido no fim da Era Glacial. Em qualquer um desses cenários, o Gobekli Tepe seria o observatório mais antigo do mundo. Apesar disso, Schmidt e sua equipe não veem indícios de que o templo, na verdade, era um observatório. Embora o local estivesse bem conservado, alguns pilares estavam fora do lugar e os pesquisadores estão tentando encontrar o lugar original em que eles estavam. De todo modo, é inegável que o Gobekli Tepe tenha mudado completamente a nossa perspectiva da história. Claro que os pesquisadores continuam a estudar o local e provavelmente só o tempo dirá qual era a real função do templo. Eu fico por aqui. Mas nos vemos, hã? no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!